ഹലോ ഗൈസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒടിവിളാണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ ഡോപ്പ കോമ്പി റൂമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഡോപ്പ കോമ്പി റൂമിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധാരണ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരൽ അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എന്താ പറയുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും എൻ സി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ നമ്മുടെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസും ലിവിംഗ് വേൾഡും അതുപോലെ അനിമൽ കിൻഡോ ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇനി കയറാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവർ അവരോടൊക്കെ വേഗം കയറാൻ പറയുക നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു വൺ അവറിൻ്റെ ആ ടൈമിൽ നമുക്കത് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എടാ എൻ സി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നോട്ടല്ല എൻ സി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നീറ്റിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ സി ഐ ടി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ സാറുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈവൻ പേജ് നമ്പർ വരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുക എന്നാണ് കാരണം അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടെ വായിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഈ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏൺസ്റ്റ് മേയർ ഏൺസ്റ്റ് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാർവിൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഡാർവിൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി എന്ന് പറയുക ഈ ഏൺസ്റ്റ് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ എൻ സി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യം വരുവാണെങ്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാം ഏൺസ്റ്റ് മേയർ ദ ഡാർവിൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ച്വറി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും റിപ്ലൈ ചെയ്യും സാർമാരുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം പോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി എടാ ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും സെഷൻ രാത്രി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബയോളജി ആണേ ഓക്കെ ഇനി ലിവിംഗ് വേൾഡ് ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആ ഡാർവിൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏൺസ്റ്റ് മേയർ ആ ഒരു കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിൽ ഇമ്പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും സെറ്റല്ലേ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എല്ലാവർക്കും സെറ്റല്ലേ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വാട്ട് ഇസ് ലിവിംഗ് ഈ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ഓരോ ലൈനും വായിക്കുമ്പോൾ ഈ എൻ സി ആർ ടി മാത്രം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റ് കിട്ടും കറക്റ്റാണ് എൻ സി ആർ ടി മാത്രം പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റ് ബയോളജി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എൻ സി ആർ ടി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എബിലിറ്റി ടു സെൻസ് ദ എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ റെസ്പോൺസ് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഈ മെറ്റബോളിസം എബിലിറ്റി ടു സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് സെൽഫ് ഓർഗനൈസ് ഇൻ്ററാക്ട് ആൻഡ് എമർജൻസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് എമർജൻസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരാം അല്ലേ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് കാണിക്കുക എന്നുള
are twin characteristics of growth. Stiramai, Valare Stiramai Kanani, twin characteristics of growth are increase in mass, increase in number. Enna Gudanam, weight to Gudanam, growth in there and characteristics and buying a fancy at la line. Buying a fancy at la line, I don't. This theorem, Stiramite Namal Evada Karnar and Stiramite questions. Power line, allow you vice and a good vice increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Okay, growth is defining property. Alla. Twin characteristics of growth and the key are mass and number. Okay, now we are going to add the passage in the middle of the passage. We are going to add the multicellular organisms and unicellular organisms. Alla. Multicellular organisms are plants and animals. Multicellular organisms are plants and animals. This is the same thing. Cell division is the same thing. Plants in the garden continuously throughout life span. That is important. Plants are the same thing. If you follow this, you can follow this. 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 Animals are a certain age where we have growth. Animals are a certain age where we have growth. That point is important. Two, multicellular organisms are a certain age where we have growth. Unicellular organisms are a cell division. Cell division is a certain age where we have growth. Unicellular organisms are a certain age where we have growth. Now, the important point is this. This line is very important. Majority of higher animals are growth and reproduction mutually exclusive. Growth and reproduction are mutually exclusive. In the option, they are mutually inclusive. Mutually inclusive. Inclusive is the third one. Exclusive 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 nalar wakin ani important. Ada ayat, nama kita majority of organisms ni kaya yang barai belum growth on nana, reproduction baru on nana. Okay, growth on nana, reproduction on nana. Ini, adil ada tarik tu berita point itu baru ni ni al. Indu on dana nama le, indah ari growth ni ada defining property all lah nu barai ni. Karena non living sahaja ni gelum growji. For example, mala beli dah yundi dikini le, para kali gelan down nende. Apa itu ke? Anda warna growth itu ni ada. Nampol mass kuar itu growth tak ada lho. Tapi itu growth tak ada. Paksa non living organisms sem growth tak ada. Kita ni. Aduh orang dah ada. Nampol ada ni defining property ini paraya tu. Walau ni important ada itu point ada ni. Ini ada tu point. In living organisms growth is from inside. Window statement itu kau kau tu sama itu orang kata outside ni lah di dalam kau. Alah. In living organisms growth is from inside. Apa ini? Warna ni kalau orang ada karya twin characteristics of growth ni dek. In dek yang ni lah karya orang. Growth and reproduction are mutually exclusive events. Majority of the multicellular organisms. That is not a growth or defining property. It is not a non-living thing. Is this clear? 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 Is this Characteristic ane, ini dalam living organism sendiri characteristic ane, defining characteristic ane, atau lain lain ane, kita nak kerja dalam NCERT wajib juga, kita ada muni rikin dalam NCERT, pada waktu itu kita baca, defining characteristic ane, atau lain lain karya itu kita baca, ini adalah asal, ini awalnya sami, kita ada banyak kerja fresh ane, kita ada banyak petan dan kuda dalam sahaja kita clear kita dikam betul. Apa ni kalau ni kalau kuda friends sahaja kita untuk dengan kita ada join jam baca, ini adalah sami itu untuk pelajaran dan ada benefit apa pelajaran kita tidak. In this reproduction, there is a defining characteristic that is the point. Reproduction is not a defining characteristic. Reproduction is not a defining characteristic. Now, the reproduction is not a case. We are 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 not a case. Mainly, we are not a case. 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 Ini asexual reproduction body reproduce ini na alka rond. Ada ni korang cek example sani paragraph file important itu boleh terikat. Example fungi. Fungi yang ni ada asexually reproduce ya. Nggak lo plan anda raya pelajar alka rela. Yang ni reproduce ya. Asexual spores beri ana. Asexually reproduce ya. Ini. Yeast dalam hydra ini anda kahana. Yeast dalam hydra mana ke? Edo pada raya teri kat alam. Nggak lo manusia ke orang orang dah kari anda. Yeast dalam hydra ini edo pada raya teri kat alam. Nggak lo manusia ke orang orang dah kari anda. Nggak lo manusia ke NCERT ini nggak lo orang orang dulu kari itu warnal. Budding. Budding ani. Ibrada reproduct reproductive method itu warnal. 
ബഡിങ് ആണ് അവിടെ ഇൻട്രൻസിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഗ്രോത്ത് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ആണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലനേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ബോംസിൽ ട്രൂ റീജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പീസ് കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീസിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഓർഗാനിസം വളരും ഇനി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി നമ്മൾ ഗ്രോ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കുക ഫംഗൈ ഫിലമെൻറ്റസ് ആൽഗെ പ്രോട്ടോണിയം ഓഫ് മോസസ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പാസേജിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസവും എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാസേജിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു 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 സംഭവം നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവൻ ഈ യുണീസെല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മഗപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ യുണീസെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് യുണീസെല്ലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് സിനോണിമസ് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ ഈ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഗ്രോത്തും ഒരേപോലത്തെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസിൽ എന്താ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്താ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ യു റീപ്രൊഡക്ഷനും ഗ്രോത്തും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ യുണീസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്തും ഒരേപോലത്തെ സാധനമാണ് ഒരേപോലത്തെ സാധനമാണ് കാരണം ഗ്രോത്തും സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷനും സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് യുണീസെല്ലാർ ഓർഗാനിസത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് യുണീസെല്ലാർ ആൽഗി അല്ലെങ്കിൽ അമീബയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിനോണിമസ് വിത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഇൻട്രൻസിക് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലാത്തത് റീപ്രൊഡക്ഷനും അല്ല കാരണം എന്താ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഓർഗാനിസംസ് മ്യൂൾസ് സ്റ്റിറൈൽ വർക്കർ ബീസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവരും പഠിച്ച എല്ലാവരും പഠിച്ച ഏതൊക്കെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെന്ന് മ്യൂൾസ് സ്റ്റിറൈൽ വർക്കർ ബീസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ഹ്യൂമൻ കപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞു റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ അല്ല ഓക്കെ ഇനി മെറ്റബോളിസ് ആണ് അടുത്ത ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനുകളെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയാം ഇനി ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ മെറ്റബോളിസം കാണിക്കൂല ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളൊന്നും മെറ്റബോളിസം കാണിക്കൂല നോ നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്ട് എക്സിബിറ്റ്സ് മെറ്റബോളിസം ഇനി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എൻ സി ആർ ടി നീറ്റിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗമാണ് ഇത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കണേ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നടത്താം ഇൻ സെൽഫ് ഫ്രീ സിസ്റ്റംസ് ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന ഈ റിയാക്ഷൻ നൈദർ ലിവിങ് നോർ നോൺ ലിവിങ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് പുറത്ത് ടെസ്റ്റ്
അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസം ഒരു ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചറാണ് ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന ഐസോലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ അല്ല അവർ ലിവിങ് തിങ്സ് അല്ല അവർ പക്ഷേ ലിവിങ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആണ് പക്ഷേ പുറത്ത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളല്ല ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളല്ല പക്ഷേ ജീവനുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ജീവനുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റബോളിസ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആണ് അടുത്ത ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആണ് സെല്ലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളൊന്നും സെല്ലുകളായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സെല്ലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇനി അടുത്ത സാധനമാണ് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വേണം ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മൾ സ്വയം അവെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുക എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്വയം ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു അവയർനെസ് അല്ലേ ആ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണുന്നുള്ളൂ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കാണുന്നുള്ളൂ കോൺഷ്യസ്നെസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ അല്ല അത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വയം ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അവയർനെസ് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാത്ത വസ്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊന്നും സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല അവർക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളോട് പറയും സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇസ് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ വിടുത്തരാണ് കേട്ടോ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് വേണം കേട്ടോ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളത് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാന്ന് പറയരുത് ഏതാണ് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണോ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആണ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ഈ ചാപ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് തീർക്കണേ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററും അടുത്ത ഹാഫ് ആൻ അവറിനുള്ള അടുത്ത ചാപ്റ്ററും അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് വായിച്ചു പോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന സാധനമാണ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് സെൽസ് ബട്ട് അറൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എമ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻറ്റ് സെൽസ് കണ്ടോ ഒരു സെല്ല് മാത്രം ഒരു യൂണിറ്റി ആണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒരു സെല്ല് മാത്രം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് നിൽക്ക നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൃത്തിക്ക് നടക്കും അതാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അർത്ഥം അതിനെ അവരിങ്ങനെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ വായിക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോ അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സെല്ലാർ ഓർഗനൽസ് ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോളിക്കുലർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ബട്ട് അറൈസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അബോ മോണിക്കൽ മോണിക്കുലർ കോമ്പോണൻസ് ഈ ലൈൻസ് ഇല്ലേ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ രണ്ട് ലൈനും ഇതേപോലെ കോപ്പി പേസ് ചെയ്തിട്ട് അവരൊരു ഓപ്ഷൻ ആക്കും അതേപോലെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആക്കും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് ശരിയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലെ ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഇവോൾവിങ് ആൻഡ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത
animals in ICZ. Okay. Add the guy. Number of you can the number of you can the either pair. type of naming. Number of you can the binomial name nomenclature. One plus some one. Or organism in a period and the worker which is the number of area. Add the Jodi and Guru. Edana and the worker number. Edakia generic name specific epithet. Idana and the worker. Any e binomial nomenclature on the system. Ara good then I give Ada Jodi. Ara good the Carolus Linus Linus no under la la Carolus Linus no under la Changayana. मनस अभी एक्सापि को मैंजिफर इंडिक मैंजिफर जीन इंडिक स्पीशी इन वाले इंपॉर्ट है वाले इंपॉर्ट अड़ ट्रू ट्रू आ फोल स्टेटमेंट अड़ ट्रू आोल्स क्वस्टन ए बैनोमेल नोम क्लचल बैनोमेल नोम क्लचल पल स्टेटमेंट को अलग तेज चौदह विच ऑफ द फोलोइंग आर् द रईट पॉइंट रिगार्डिंग नेमिंग एंड ऑर्गानिसम ई ना पॉइंस अदक बयोलिकल नेम्स लाटीन जर्मन आया वे रोमन आय अल लाटीन इटालिकस इन लाटीन वाक नाम लाटीन लाटो अदाइंटे कूड़े क्लियर आोइंटे क्लियर आलें अड़ा आद्य पे जीनस रेपीस अड़ी लाइनसाणे अल नोपन का कई समय अंडरलैन टाइपरलैन आत्रूसी आोंजिलोब्वियलीप्शन आलोच टेंशन अंडरलो अल हाँ ऋटन समय अंडरलैन प्रिंट समय इटालिक्स प्रिंट एंटे लाटीन वाकिका वेट अंडरलैन इटालिक्स अंडरलैन इटालिक्स लाटीन वाकाना इन जीनस वाक क्यापिटल लेटर स्पीशीस वाक स्मो लेटर इतोटिंग मरचार चोटिंग मरचार चो मे जर्मन पर रोमन पर लाटीन रामा आदमी स्पीशी रामा जीनस अब ते अंडरलैन पर अल हाँ ऋटन आवे अंडरलैन टाइपा टाइपा इटालिक्स प्रिंट एंे लाटीन ओरीजिंग का चल ब्लडर ऑप्शन अकोर्डिंग टू दईट तेट आ जीन न्यापिटल लेटर वे स्पीशी स्मो लेटर वे ओके इन एक्सापि को इन इत कड़े प्रत्येक साधन नेम पे लिनेसाण ना मैंजिफ्र इंडिक लिन एल एन एन एम ऑफ ओदर का वे एल एन एन इटालिक्स इटालिक्स आइंट श्रद्धि एल एन एन इटालिक्स आइंटे श्रद्धि इन अदल अड़ा क्लासीफाई ना ओर्गानिसम क्लासीफाई ना एन सी आर टी पढ़ को पेजेड़ते पेजेड़ो ईर पड़ती पेज कमेंट बॉक्सल पर यानिप इवे का ईर पड़ती ईर पड़ती पेज एल एन सी आर टी एल कमेंट बॉक्सल पर कटोड़ा ना सैशन इी अनिमल गंडम बाकी फ्रेंड्स कैरी पर कैर पेज एल ईर पेज एल इन इवे नमुक नाम ओर्गानिस क्लासीफाई पल पल लेवल क्लासीफाई कटो ता मोटे स्पीशी जीन फैमिली ओर्डर क्लास फैलम ओर डिवीशन किंडम कटो प्लानस डिवीशन आनीमस ई फैलम पर आनीमस फैलम पर प्लानस ना डिवीशन पर पेज ईर साधन इन या पत् सैकंड वे एल क्यों इन क्लियर इतना अल बेस्ट अलग ईर असिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर अवड़ी अवे नो 
അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്നാണേ പറയുക ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതോ വലുതിലോട്ട് അപ്പോൾ സ്പീഷീസ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫൈലമോർ ഡിവിഷൻ കിണ്ടം ഓക്കെ ഇനി ഇനി ആ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഇതിലെ ഓരോന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോൺ ഓരോ ലെവലിനെയും സ്പീഷീസ് ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് ജീനസ് ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് അടുത്തതൊരു ടാക്സോൺ ആണ് എല്ലാത്തിനെയും വിളിക്കുന്ന പേര് ടാക്സ് ആണ് കിങ് ഫിലിപ്പ് കെയിം ഓവർ ഫോർ ഗുഡ് സൂപ്പ് എന്നാണല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ ഓടുന്ന ന്യൂമോണിക്കാണ് അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഓരോ ലെവലിനെയും ടാക്സ് ആണെന്ന് വിളിക്കും പല ലെവലുകളിലുള്ള ടാക്സ് ആണ് എല്ലാത്തിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ടാക്സ് ഓണമി എന്ന് പറയാം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് മോഡേൺ ടാക്സ് ഓണമിക് സ്റ്റഡീസിൽ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറും എക്സ്റ്റേണൽ മോർഫോളജി അനാട്ടമി ഉപയോഗിക്കും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെല്ല് ഉപയോഗിക്കും ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഇക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസ് ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഡേൺ ടാക്സ് ഓണമിക് സ്റ്റഡീസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെല്ല് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ എക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് മനസ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മോഡേൺ ടാക്സ് ഓണമിക് സ്റ്റഡീസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടാക്സ് ഓണമിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടാക്സ് ഓണ ടാക്സ് ഓണമിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഇനി ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ച് അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ സിസ്റ്റമ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലിനേഴ്സ് ആണ് ലിനേഴ്സ് ആണ് സിസ്റ്റമ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എടുക്കും എവല്യൂഷണർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസം എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം അത് തെറ്റാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം തെറ്റാണ് സാറേ ഈ സാധനം എൻ സി ആർ ടിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് എന്നും ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പറഞ്ഞേ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഇല്ലേ ആ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് ജീനസ് ക്ലാസ് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സ് ഓണമിക് ഹൈറാർക്കി അതിൽ ഓരോന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ ഓരോന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടാക്സോൺ ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ടാക് വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ടാക്സോൺ ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ വീണ്ടും എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്
അപ്പോൾ ഫാമിലീസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബോത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ പറയും ഫാമിലീസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓൺലി വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും തെറ്റാണ് ഓൺലി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും തെറ്റാണ് എന്താ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഫാമിലീസെ ഫാമിലീസിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം വെജിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കണം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കണം ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ ഈ ഫാമിലീസിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ അത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ടാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആസ് വി ഗോ ഹയ്യർ ഫ്രം സ്പീഷീസ് ടു കിണ്ടം സ്പീഷീസ് എന്ന് പിന്നെ ജീനസ് ക്ലാസ് ഓർഡർ അങ്ങനെ കിണ്ടം വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ഗ്രോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് സ്പീഷീസ് എന്ന് കിണ്ടത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്പീഷീസ് എന്ന് കിണ്ടത്തിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കൂടും കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും എൻ സി ആർ ടി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ലോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലോവർ ദ ടാക്സ അയ്യോ അത് പോയോ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ലോവർ ദ ടാക്സ മോർ ആർ ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലോവർ ദ ടാക്സ മോർ ആർ ദ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി ഈ ഒരു ടേബിള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ടേബിൾ അതേപോലെ ചോദിക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്ലാസ് എന്താ ഫാമിലി എന്താ ഓർഡർ എന്താ ഫൈലം എന്താ ഡിവിഷൻ എന്താ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഈ ഒരു ടേബിൾ എല്ലാവരും കവർ ചെയ്യില്ലേ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം നമുക്കിപ്പോൾ ഇല്ല അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടൊന്നുമില്ല ടേബിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഈ ഒരു ടേബിൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത എൻ സി ആർ ടി കാർക്ക് സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് നീറ്റിൽ ചോദിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ളത് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് നമ്മളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളതിനെ ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം പറയാം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ഒന്നാമത്തെയാണ് ഹെർബേറിയം ഹെർബേറിയം എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ ഹെർബേറിയം എന്ന് കേട്ടാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് പ്ലാൻ്റ് ആണ് വെറും പ്ലാന്റ് ആണോ ജീവനുള്ള പ്ലാന്റ് ആണോ അല്ല ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ്സ് ഡ്രൈഡ് ആണ് പ്രസ്ഡ് ആണ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് ഷീറ്റ്സിലാണ് ആ ഷീറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം എല്ലാ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ്സിലും ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിക്കുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ലേബൽ എഴുതി ഒട്ടിക്കും ആ ലേബലിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലോക്കൽ ആൻഡ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം ഫാമിലി കളക്ടേഴ്സ് നെയിം എക്സെട്ര ഞങ്ങളുടെ നീറ്റിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ല അപ്പം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടിയിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവർ ചോദിച്ചാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് മക്കൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെർബേറിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞത് ഹെർബേറിയൻ ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലൈഫ് they are the quick referral systems in taxonomic studies avaru parayum botanical
മ്യൂസിയംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്കൂൾസിലും കോളേജസിലും ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമാണ് ഈ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ സ്പെസിമെൻസ് ആയിട്ടാണ് വെറ്റ് സ്പെസിമെൻസ് ആയിട്ടല്ല ഇനി അവിടുത്തെ പണി എന്താ ഇപ്പോൾ ഇൻസെക്ട് ബോക്സസ് ഉണ്ട് ഇൻസെക്റ്റിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്ട് ബോക്സുകളിലാണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കളക്റ്റിംഗ് കില്ലിംഗ് പിന്നിങ് കളക്റ്റിങ്ങും കില്ലിങ്ങും പിന്നിങ്ങും അവരെ ഇൻസെക്ട്സിനെ പിടിക്കുക കൊല്ലുക ഇൻസെക്ട് ബോക്സിലേക്ക് പിന്ന് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് കളക്ടിങ്ങും കില്ലിങ്ങും പിന്നിങ്ങും പിന്നെ സ്റ്റഫ്ഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും ജീവനുള്ള അനിമ എന്താ വലിയ അനിമൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവരെ കൊന്നിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവിടെ നമ്മൾ പഞ്ഞിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സ്കെൽട്ടൻസും കാണും കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം ഇനി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് ഞാനൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സൂ ആണ് വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കീ ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കീ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതാണോ ഒരു ചോദ്യമാണ് അതൊരു കീ ആണ് ഇനി അതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന് രണ്ട് പോസിബിൾ ഉള്ളൂ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ അപ്പം കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റിയും ഡിസിമിലാരിറ്റിയും വെച്ചിട്ടാണ് കീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും കീയിൽ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും ടോൾ ഹൈറ്റ് ടോൾ ഷോട്ട് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ജനറലി ഒരു പേരിലാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ പേരിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്ലറ്റ് അതിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് അതിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കീ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ടൂളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ ലീഡാണ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് സിമിലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് അവർ പറയാം തെറ്റാണ് രണ്ട് സിമിലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ല രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കപ്ലറ്റ് അതിനെ ലീഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുകയെന്ന് അവർ പറയും തെറ്റാണ് ആ കോൺട്രാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ കപ്ലറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്തിനെ നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്തിനെ നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തിനെ നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയോ വായിച്ചോ വായിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ സി ആർ ടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം വായിച്ചെത്തിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വായിച്ചെത്തിക്കണം എന്നാൽ ഈ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കപ്ലറ്റ് ആണ് ലീഡ് ആണ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് വിളിക്കുക കീ ജനറലി അനലിറ്റിക്കൽ അനലിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഓർ നോ പോലെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെയുള്ള അടുത്തൊരു സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഒന്ന് ഫ്ലോറ ഫ്ലോർ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വയനാട് പോയി വയനാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ചെടികളും ആ ചെടികളുടെ പേര് എന്താ ആ ചെടികളിൽ എങ്ങനെ കാണുക ആ ചെടികളെ കണ്ട എന്ത് തിരിച്ചറിയാം അത് വിഷമുള്ളതാണോ അല്ലയോ അപ്പോൾ ഒരു റീജിയനിലെ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി മൊത്തം ഒരു എന്താ പറയുക പരിപാടി തരുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലോറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവൺ ഏരിയയിലെ ഈ ഗിവൺ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയയിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ തരുന്നതാണ് ഫ്ലോറ നിങ്ങൾ വയനാട് പോയ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി മാനുവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്ലാൻസിൻ്റെയും എന്താ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നെയിം ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അടുത്തത് മോണോഗ്രാഫ്സ് മോണോഗ്രാഫ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്
എല്ലാവരും ഒരു ടേബിൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനിമൽ കിഡ്ഡം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഏതൊക്കെ അനിമൽ കിണ്ടത്തിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫൈലംസ് ആണ് അതിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം പോരിഫറ പിന്നെ സീലൻഡ്രൈറ്റ സീലൻഡ്രൈറ്റയുടെ വേറെ പേരാണ് നിഡേറിയ എന്നുള്ളത് ടീനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തിസ് ആസ്ക് ഹെൽമെന്തിസ് അനലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളുസ്ക എക്കൈനോഡർമാറ്റ ഹെമി കോർഡാറ്റ കോർഡാറ്റ ഇത്രയും ഫൈലംസ് ആണ് അനിമൽ കിണ്ടത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ പോരിഫറ മുതൽ കോർഡാറ്റ വരെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ പോരിഫറ സീലൻഡ്രേറ്റ ടീനോഫോറ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തിസ് ആസ്ക് ഹെൽമെന്തിസ് ആൻലിഡ ആർത്രോപോഡ മൊളുസ്ക എക്കൈനോഡർമേറ്റ ഹെമി കോർഡറ്റ കോർഡറ്റ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ കണ്ണടച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേ പോരിഫറ പിന്നെ സീലൻഡ്രേറ്റ പിന്നെ ടീനോഫോറ പിന്നെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തിസ് പിന്നെ ആസ്ക് ഹെൽമെന്തിസ് പിന്നെ അനലിഡ പിന്നെ ആർത്രോപോഡ പിന്നെ മൊളുസ്ക പിന്നെ എക്കൈനോഡർമാറ്റ പിന്നെ ഹെമി കോർഡാറ്റ പിന്നെ കോർഡാറ്റ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് പറഞ്ഞോ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കണ്ണടച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാം എല്ലാവരും കേട്ടോ എടാ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ വല്ല എന്താ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ ഇതുവരെ അതിന് കൂടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് 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 ആ ഓർഡർ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇംപ്ലാൻഡ് ആവുന്നതാണ് കോഡിനെക്കാട്ടിലും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സിമെട്രി മൂന്നാമത്തെ സീലം നാലാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അടുത്ത ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ആലോ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കവറായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാം പല ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് സെല്ലുലാർ സെല്ലുകൾ കൂടിയ ടിഷ്യൂ ആവും ടിഷ്യൂസ് കൂടിയ ഓർഗൻ ആവും ഓർഗൻ കൂടിയ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആവും സെല്ലുലാർ കാണിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ പോരിഫറ ടിഷ്യൂ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സീലൻഡ്രേറ്റിയും ടീനോഫോറയും പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തിസ് പൊതുവെ ഓർഗൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പൊതുവെ ഓർഗൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും കാണിക്കാം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആസ് കെൽമെന്തിസ് മുതലാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ക്ലിയർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പോരിഫറ സെല്ലുലാർ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണം സെല്ലാർ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ടിഷ്യൂ ആണ് ഒരെണ്ണം സെല്ലാർ ആണ് രണ്ടെണ്ണം ടിഷ്യൂ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമെന്തിസിൻ്റെ ഓർഗൻ ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ ആടാ ഞാൻ എൻ സി ആർ ഡിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നത് ടീനോഫോറ വരെയാണ് ടീനോഫോറ വരെയാണ് റേഡിയൽ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചസ് എസിമെട്രിക്കലാണ് സ്പോഞ്ചസ് എസിമെട്രിക്കലാണ് ഇത് എസിമെട്രിക്കലാണ് ഇത് എസിമെട്രിക്കലാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് എക്കൈനോഡർമാറ്റയുടെ കേസിലാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി എസ് സിക്കാർക്ക് വീണ്ടും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് സാറേ ഈ ടീനോഫോറ വരെ ടീനോഫോറ വരെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു ടീനോഫോറ വരെ നമ്മൾ റേഡിയൽ റേഡിയൽ കുറച്ച് പ്രിമിറ്റീവാണ് നല്ല ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം ബൈലാറ്ററിലാണ് കാണിക്കുക കേട്ടോ ബൈലാറ്ററിലാണ് കാണിക്കുക ഈ താഴത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എക്കൈനോഡർമാറ്റ മാത്രം റേഡിയൽ കാണിക്കും അവിടെ ഒരു ക്യാച്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എക്കൈനോഡർമാറ്റയുടെ അഡൽറ്റുകൾ ആണ് റേഡിയൽ കാണിക്കുക ലാർവ എന്താ കാണിക്കുക ലാർവ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയെ കാണിക്കുക ലാർവ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുക ബാക്കി അഡൽറ്റ് റേഡിയൽ സിമെട്രിയാണ് കാണിക്കുക
ഏതാണ് എ സിലോമീറ്റ് ഏതാണ് എ സിലോമീറ്റ് ഏതാണ് എ സിലോമീറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേ ഏതാണ് എ സിലോമീറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഉഷാറായിക്കുക രാവിലെ തന്നെ അല്ലേ ഏതാണ് എടാ എൻ സി ആർ ടിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉള്ളത് പൊതുവെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി എന്താ പറയുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാ വാങ്ങിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ എഡിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്യൂഡോ സിലോമീറ്റ് ഏതാ ആസ് കൽമെന്തസ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാവരും സിലോമീറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സിലോമീറ്റ് ആണ് ഇത് സിലോമീറ്റ് ആണെന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഒരു ടേബിൾ ഈ ടേബിൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിൾ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മെറ്റാമെറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് ഉള്ള മൂന്നേ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അനലിഡ ആർത്രോപോഡ കോർഡാറ്റ ഇത് അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം എ സിലോമീറ്റ്സ് എ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ മെറ്റാമെറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് അനലിഡയിലും ആർത്രോപോഡയിലും കോർഡാറ്റയിലും മാത്രമാണ് ആ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയോ മെറ്റാമെറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ മെറ്റാമെറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ മെറ്റാമെറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ മൂന്ന് ആൾക്കാർക്കേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഒരു ഓട്ടം മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആണ് എന്താ പറയുക ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ പോലത്തെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ട് ഓട്ടം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൗത്തും ആനസും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം തുടങ്ങുന്നത് ആസ് കൽമെന്തസ് മുതലാണ് അതുവരെ ഉള്ളത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുവരെ ഉള്ളത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അതുവരെ ഉള്ളത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഏതുവരെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആസ് കൽമെന്തസ് വരെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല അവർക്ക് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ല അനലിഡ മുതലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അനലിഡ മുതലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് താഴെ അനലിഡ വരെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ആർത്രോപോഡ മുതലാണ് പ്രസൻ്റ് അനലിഡ മുതൽ അനലിഡ മുതൽ അനലിഡ വരെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആർത്രോപോഡ മുതലാണ് നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം പിന്നെ അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഫയലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ എന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പഠിക്കില്ലേ ഈ ടേബിൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ പഠിക്കില്ലേ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് കേട്ടോ ഉഷാറായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സാധനം വായിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സാധനം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അനിമൽ കിണ്ടത്തിൻ്റെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു സാധനം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനിമൽ കിണ്ടത്തിലെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞേ 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 എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ എല്ലാവരും ഉഷാറായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഉഷാറാണെങ്കിലേ ഇതാവുള്ളൂ എടാ നമ്മൾ ഈ മെറ്റാമെറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ കോർഡേറ്റ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അൺലീഡയിലും ആർത്തോപ്പോടയിലും സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണാം നമ്മുടെ ബോഡി നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളെന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് റിസ്റ്റ് പിന്നെ ആ ഫോറാമ് ആമ് ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ടോർസോ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൂന്നും പറയുന്നത് എടാ കമൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് തീ ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉഷാറായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഉഷാറായാലാണ് എനിക്കും അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളിങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഓക്കെ
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം കീ വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലിഫറ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം ഇവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എല്ലാം കയറുക ശരീരത്തിലെ ഓട്ടകൾ വഴിയാണ് ഓട്ടകളെ ഓസ്റ്റിയാന്ന് വിളിക്കും അവരുടെ ബോഡി ഉള്ളിലുള്ള വലിയ ഒരു ക്യാവിറ്റീനെ നമ്മൾ സ്പോഞ്ചോ സീൽ എന്ന് വിളിക്കും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഓസ്കുലം എന്ന് വിളിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പണി എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഗ്യാതറിങ് റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ച് എക്സ്ക്രീഷൻ മൂന്നുമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേസ്റ്റ് കളയാൻ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് സ്പോഞ്ചോസീലുള്ള സെല്ലുകളുടെ പേരാണ് കോയാനോസൈറ്റ്സ് ഉള്ള സെല്ലുകളുടെ പേരാണ് കോയാനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് അവരുടെ എക്സോസ്കെൽറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്പിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ആണും പെണ്ണും ഒരേ ബോഡിയിലാണുള്ളത് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴിയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാമീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയിഫറയിൽ അറിയണം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഓസ്റ്റിയ സ്പോഞ്ചോസീൽ ഓസ്കുലം കോയാനോസൈറ്റ്സ് വാട്ടർ ആസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പണി സ്പിക്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസും എക്സ് അവൻ അറിയണം സൈക്കൺ യു സ്പോഞ്ചിയ സ്പോഞ്ചില്ല ഇവരുടെയൊക്കെ കോമൺ നെയിംസും അറിയണം സ്കൈഫ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ചെയ്താൽ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് ചെയ്താൽ എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവണം ഇനി സീലൻഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിടേറിയല് ആദ്യം കാണുന്ന ആളാരാ രണ്ടാമത് കാണുന്ന ആളാരാ ആദ്യം കാണുന്ന ആൾ ഒരു മെഡ്യൂസയാണ് മെഡ്യൂസ കാണുക ഒറീലിയലാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്ന ആളൊരു പോളിപ്പാണ് പോളിപ്പ് കാണുക അഡാംസിയലാണ് ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി കാണുന്നതിനെയാണ് അതായത് പോളിപ്പ് എ സെക്ഷലി മെഡ്യൂസ ഉണ്ടാക്കി മെഡ്യൂസ സെക്ഷലി പോളിപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഈ സിലിണ്ടറേറ്റയിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ സിലിണ്ടറേറ്റയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് കേട്ടോ മെറ്റാജനസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ അവർക്ക് നിങ്ങളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാം അവർ പറയും പോളിപ്പാണ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് തെറ്റാണ് മെഡ്യൂസയാണ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പോളിപ്പ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എ സെക്ഷലി ആണ് മെറ്റാജനസിസ് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് കാണുന്ന എവിടെയാണ് ഒബീലിയയിലാണ് മെറ്റജനസിസ് കാണുന്ന എവിടെയാ ഒബീലിയാണ് ഇൻട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുക നമ്മുടെ ഗട്ടിലല്ലേ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിലല്ലേ ആ ക്യാവിറ്റി ലൂമനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക അതിനാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്തത് പൊതുവെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സാധനം ഇതിൻ്റെ മൗത്തുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോസ്റ്റോം എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെമാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു സിലിണ്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇത് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിഡോസിസ്റ്റിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ മെറ്റാജൻസിസ് കാണിക്കുന്ന ഒബീലിയലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കോറൽസിൽ വരും കോറൽസിലുള്ളത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ കൈറ്റിനൊന്നുമല്ല അവർ കോറൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് വരാൻ കൈറ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ ശുദ്ധ തെറ്റാണ് സെസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ഉറച്ച് കിടക്കുമായിരിക്കും മെഡ്യൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് നീന്തി കളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വായിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് കേട്ടോ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് വായിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ട
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് ഇവരുടെ എക്സ്ക്രീഷനും ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പ്ലനേറിയയ്ക്ക് ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പ്ലനേറിയയ്ക്ക് ഹൈ റീജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ് ഓക്കെ എല്ലാ ഡയഗ്രാംസും നിങ്ങൾക്ക് നെയിം ചെയ്യാൻ അറിയണം ആദ്യത്തെ ടേപ്പ് വേം ആണ് ടേപ്പ് ടേപ്പ് പോലെ തന്നെയല്ലേ ടേപ്പ് വേം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ആണ് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ആണ് കേട്ടോ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഏതൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാൻ അറിയണം ആസ്കൽമെന്തസിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ പേര് റൗണ്ട് വേം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെയാണ് ഓർമ്മ വരേണ്ടത് കേട്ടോ മസ്കുലാർ ഫാരിങ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൽസും ഫീമെയിൽസും വെവ്വേറെയാണ് പൊതുവെ ഫീമെയിൽസ് ആണ് ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽസ് അവർ പറയും മെയിൽസ് ആണ് ലോങ്ങർ ദാൻ ഫീമെയിൽസ് തെറ്റാണ് ഫീമെയിൽസ് ആണ് ലോങ്ങർ ദാൻ മെയിൽസ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എക്സാ എന്താ പറയുക എക്സാമ്പിൾസ് അസ്കാരിസ് ഉഷറേറിയ ആംഗൈലോസ്റ്റോമ അതിൻ്റെ എല്ലാം കോമൺ നെയിം എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ശരിക്കുള്ള പേരും കോമൺ നെയിം രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തേ റൗണ്ട് വേം ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർവ ഇല്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർവ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് അത്രത്തോളം എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഇനി അനലിഡ എന്ന് പറയുന്നത് അനലിഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അർത്ഥവുമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാ അനലിഡയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മെറ്റാമെറിക്ക് മെറിക്കലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്നും വീണ്ടും പറയാത്തത് ഓരോ സെഗ്മെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാമിയേഴ്സ് ഓരോ സെഗ്മെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റാമിയേഴ്സ് ഇനി ഇവരിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലും സർക്കുലാറും മസിൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡിലിഡയിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലും സർക്കുലാർ മസിൽസും ഉണ്ട് നീരിസിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പാരാപോഡിയ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരാപോഡിയ ഉണ്ട് പാരാപോഡിയ ഉണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം നെഫ്രീഡി ആണ് നെഫ്രീഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ എസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയാണ് രണ്ട് ഗാംഗ്ലിയാസ് വീതമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയ ഉണ്ടാവുക രണ്ടെണ്ണം 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 അങ്ങനെ അൺപെയേഡ് അല്ല അവർക്ക് നിങ്ങളോട് അൺപെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയാം അൺപെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അല്ല പെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയാണ് എന്ത് ഗാംഗ്ലിയ മക്കളെ പെയേഡ് ആണോ അൺപെയ്ഡ് ആണോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ പെയേഡ് ആണോ അൺപെയ്ഡ് ആണോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ പെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയാണോ അതാണ് പെയേഡ് ഗാംഗ്ലിയാണോ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഇവർ നോൺ കോർഡേറ്റ് ആണ് നോൺ കോർഡേറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നോവ് കോഡ് ബാക്കിലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിലല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡൊക്കെ ഓടുന്നത് ഇപ്പം ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം വെൻഡ്രൽ ഇതിനാണ് ഡോർസെൽ എന്ന് പറയുക ബാക്കിനാണ് ഡോർസെൽ എന്ന് പറയുക ഇവിടെയാണ് വെൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുക ഇപ്പം വെൻഡ്രൽ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോവ് കോഡ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഡബിൾ വെൻഡ്രൽ നോവ് കോഡാണ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം ആത്രോപോഡയിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലാന്നാണ് ടു തേർഡ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു തേർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടുത്തെയാണ് അതറിയണം ബോഡി ഹെഡ് തൊറാക്സ് അബ്ഡോമൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് എക്സോസ്കെൽറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കൈറ്റിൻ ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ല ജോയിൻറ്റ് അപ്പൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് എക്സ്ക്രീഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് എക്സ്ക്രീഷൻ ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി മുട്ട ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതാണ് അവർ ഒവി പാരസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി മുട്ട ഇടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഗിൽസും ബുക്ക് ഗിൽസും ബുക്ക് ലങ്സും അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഇത് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഗിൽസ് ബുക്ക് ഗിൽസ് ബുക്ക് ലങ്സ് ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും അറിയേണ്
നമുക്ക് തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടി എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരും ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ അതുവരെ ഇരിക്കാൻ റെഡി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നത് ആർക്കും സീനില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആർക്കും സീനില്ലല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചേ ഗ്രിഗേറിയസ് പെസ്റ്റ് ലോക്കസ്റ്റ് ആണ് ലിവിങ് ഫോഴ്സിൽ കിങ് ക്രാബ് ആണ് ലിവിങ് ഫോഴ്സിൽ കിങ് ക്രാബ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈൽ ആർത്രോപോഡ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈൽ എന്താ മൊളുസ്ക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം മൊളുസ്ക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം മൊളുസ്ക ഇനി ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബോഡി ഒരു ഷെല്ല് ഉണ്ട് നമ്മൾ പൈല സ്നെയിലൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നെയിലിന് ചുറ്റും ഒരു ഷെല്ല് ഉണ്ട് അത് കാൽഷ്യം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കാൽക്കേരിയസ് കെൽ അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ മെറ്റാമറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എവിടെ പറഞ്ഞത് ആർത്രോപോഡ അൻലിഡ കോർഡാറ്റ ബാക്കിയെല്ലാം അൺസെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ഇനി ഇവർക്ക് ആർത്രോപോഡയ്ക്ക് ഹെഡ് തൊറാക്സ് അപ്ഡൌൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഹെഡ് മസ്കുലർ ഫൂട്ട് വിസറൽ ഹമ്പ് ആണ് ഇനി ഈ വിസറൽ ഹമ്പിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്കിന്നിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻഡിൽ ഈ വിസറൽ ഹമ്പിന് ചുറ്റു ചുറ്റുമുള്ള സ്കിന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻഡിൽ ഇനി ഈ ഹമ്പും മാൻഡിലും തമ്മിലുള്ള സ്പേ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് മാൻഡിൽ മാൻഡിലിന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കാവിറ്റീനെയാണ് മാൻഡിൽ കാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹെഡ് മസ്കുലർ ഫൂട്ട് വിസറൽ ഹമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ല് ഹെഡ് ഫൂട്ട് വിസറൽ ഹമ്പ് കവർ ചെയ്യുന്നത് മാൻഡിൽ മാൻഡിലിൻ്റെ ഹമ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെ മാൻഡിൽ കാവിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും മാൻഡിൽ കാവിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ അവിടെ ഫെദർ ലൈക്ക് ഗിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഫെദർ ലൈക്ക് ഗിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഗിൽസിൻ്റെ പണി റെസ്പിരേഷൻ മാത്രമാണോ അല്ല ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ ഫെദർ ലൈക്ക് ഗിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് റെസ്പിരേറ്ററി ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇവരുടെ റാഡുല അവരിങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കും ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ചതയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റാഡുല എന്താ മക്കളെ ഫയൽ ലൈ ഈ ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ്റെ പേര് റാഡുല എന്നാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചേ എന്താണ് ഹെഡ് മസ്കുലർ ഫുട്ട് വിസറൽ ഹമ്പ് ഫെദർ ലൈക്ക് ഗിൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് റെസ്പിരേറ്ററി എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റാഡുല ഫയൽ ലൈക്ക് റാസ്പിംഗ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റാഡുല എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണം കോമൺ നെയിംസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പൈല ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ പിങ്ടാഡ പേള ഓയിസ്റ്റർ സെപ്പിയ കട്ടിൽ ഫിഷ് ലൊലിഗോ സ്ക്വിഡ് ഒക്ടോപ്പസ് ഡെബിൾ ഫിഷ് അപ്ലൈസിയ സി ഹെയർ ഡെൻറ്റാലിയം ടസ്ക് ഷെല്ല് കീറ്റോ പ്ലൂറ കൈറ്റൻ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ടീനോഫോറ കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നിഡോ നിഡേറിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ നെയിംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മുളുസ്കേലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മുളുസ്കേലെ കോമൺ നെയിംസ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് ആ ടിനിഡിയ തന്നെയാണ് ഫെദർ ഈ ഗ്രിൽസ് എൻ സി ആർ ടി ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം കുഴപ്പമില്ല ഞെക്കൈനോഡർമാറ്റയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് സ്പൈനി സ്കിൻ്റെ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സ്പൈനി ബോഡിയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരത് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവരുടെ അഡൽസ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കലാണ് ലാർവ ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കലാണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലാർവ ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കലാണ് അടുത്ത സാധനം ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല ഇവർക്ക് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവർക്ക് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇവർക്ക് ഇല്ല ഇവർക്കുള്ളത് എന്താ ഇവർക്കുള്ളത് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സി
സിലിണ്ടറിക്കലാണ് ഒരു പ്രബോസസും കോളാറും ട്രങ്കും ഉണ്ടാവും ഗിൽസ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ പ്രബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ പ്രബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ബലാനോഗ്ലോസസും സാക്കോഗ്ലോസസും ആണ് ബലാനോഗ്ലോസസും സാക്കോഗ്ലോസസും ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബലാനോഗ്ലോസസും സാക്കോഗ്ലോസസും ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ പ്രബോസസ് കോളർ ടങ്ക് പ്രബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ പ്രബോസസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം ഇനി അടുത്തത് കോർഡാറ്റയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നാല് വാക്കുകളാണ് അവർക്ക് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഡോർസൽ ഹോളോ നോവ് കോഡ് ഉണ്ട് പെയേർഡ് ഫാരഞ്ചിയൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പെയേർഡ് സാധനം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം നോക്കിയാൽ മതി ഈ പടത്തിലുള്ള നാല് കാര്യങ്ങൾ ലേബൽ ചെയ്യാനും പറയണം നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റും വെർട്ടിബൽ കോൾ ഉണ്ട് വെർട്ടിബൽ കോൾ ഉണ്ടായത് നോട്ടോ കോഡ് എന്നാണ് ബാക്കിലാണ് നോവ് കോഡ് ഉണ്ട് അതും സ്പൈനൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ബാക്കിലാണ് പണ്ട് ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പോസ്റ്റ് ആനൽ ടെയിലായിരുന്നു ഇപ്പം ഇല്ല ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഇത്ര ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് കോർഡാറ്റയിലുള്ളത് സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ടേബിൾ വായിക്കണേ ഈ ടേബിൾ വായിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് വായിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഇത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് വായിക്കുക ഗ്ലോസസ് വന്ന ഹെമി കോർഡാറ്റ അല്ലേ ഇനി കോർഡാറ്റയിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് യൂറോ കോർഡാറ്റ അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ട്യൂണിക്കാറ്റ സെഫലോ കോർഡാറ്റ വെർട്ടിബ്രേറ്റ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയിലാണ് ഇവരുടെ നോട്ടോ കോഡ് ഉള്ളത് ടെയിലാണ് സെഫലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോ ഹെഡ് ടെയിൽ വരെ മൊത്തം നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ടാവും വെർട്ടിബ്രേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടോ കോഡ് അത് വെർട്ടിബ്രൽ കോൾ ആയിട്ട് മാറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യൂറോ കോർഡാറ്റ സെഫലോ കോർഡാറ്റ വെർട്ടിബ്രേറ്റ ഇനി യൂറോ കോർഡാറ്റേനെയും സെഫലോ കോർഡാറ്റേനെയും കൂടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോ കോർഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കണേ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് പഠിക്കണം കോർഡാറ്റയിൽ അത് നോട്ടോ കോഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ഉണ്ടാവില്ല അതെന്തായിട്ട് മാറും വെർട്ടിബ്രൽ കോൾ ആയിട്ട് മാറും വെർട്ടിബൽ കോൾ ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഇതെത്തി ഈ ടെ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റേനെ ജോ ഇല്ലാത്ത അജ്ഞാത ജോ ഉള്ള ഈ ജോ ഇല്ലേ ജോ ഇല്ലാത്ത അജ്ഞാതയും ജോ ഉള്ള ജ്ഞാനോസ്റ്റോമാറ്റ എന്ന് പറയും പിന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി സൈ എടാ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട് നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ട് ഇതേപോലത്തെ ലൈവ് ഉണ്ട് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവർ എക്ടോ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ആറ് ടു പതിനഞ്ച് പെയർ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് ജോസ് ഇല്ല സ്കെയിൽസ് ഇല്ല കേട്ടോ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഈ ലൈനാണ് ഇവർ പൊതുവെ കടല്ല കാണാ മുട്ടടേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് പോവും സ്പോൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി പോയ ആൾ മരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ തിരിച്ച് കടലിലോട്ട് വരും ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പൊതുവെ മറൈനാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലോട്ട് സ്പോണിങ്ങിന് പോവും സ്പോണിങ്ങിന് ശേഷം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും ഫ്രഷ് ആ ഉണ്ടായ കുട്ടികൾ തിരിച്ച് മറൈനിലോട്ട് തന്നെ വരും അവിടേക്ക് പോയ അഡൽറ്റ് മരിച്ചു പോവും ആ ഒരു കഥ വളരെ പെക്കുലിയർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പെട്രോമൈസൻ ലാംഫ്രേ മിക്സീൻ ഹാക്ക് ഫിഷ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇത് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണേ കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളത് വായിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൗത്ത് വെൻട്രലി ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പറയും ബോണി ഫിഷസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറൻസ് പറയും ഇവരുടെ മൗത്ത് ഷാർക്കിനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി വെൻട്രലി ആണ് അല്ലേ താഴ്ഭാഗത്താണ് മൗത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഓപ്പർക്കുലമില്ല ഓപ്പർക്കുലമില്ല സ്കിന്നിലുള്ള സ്കെയിൽസ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് പല്
അതിൻ്റെ അറ്റത്താണ് ടെർമിനൽ ആണ് മൗത്ത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൗത്ത് ടെർമിനൽ ആണ് എടാ മേത്ത് എടാ മീൻ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൊരണ്ടിക്കളയാറില്ലേ ഇങ്ങനെ വട്ടം വട്ടം പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അതാണ് സ്കെയിൽസ് മൗത്ത് ടെർമിനൽ ആണ് മറ്റോടത്ത് മൗത്ത് വണ്ടറിലായിരുന്നു മറ്റോടത്ത് ഓപ്പർക്കുലം ഇല്ല ഇവിടെ ഓപ്പർക്കുലം ഉണ്ട് അവിടെ പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് അവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അവർ വി വി പാരസ് ആയിരുന്നു മെയിൻലി ഇവർ മെയിൻലി ഒ വി പാരസ് ആണ് അവർ മെയിൻലി പ്രസവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ ഒ വി പാരസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ഈ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോണി ഫിഷും കാട്ടിലേജിനും ഫിഷും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുക ഈ ഡിഫറൻസ് മറക്കുമോ മൗത്ത് കോൺട്രിക്തൈസ് ആണെങ്കിൽ മൗത്ത് വെൻഡർലി എൻ്റെ കൂടെ പറ മൗത്ത് വെൻഡർലി ഓപ്പർക്കുല ഇല്ല പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ടീത്ത് മോഡിഫൈഡ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് മുന്നോട്ടല്ല പുറകോട്ട് ബാക്ക്വേഡിൽ ഡയറക്റ്റഡ് ആണ് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ല നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ മെയിൽസിൽ പെൽവിക് ഫിൻസ് ബെയർ ക്ലാസ്പേഴ്സ് ബോണി പറയുന്ന സമയത്ത് മൗത്ത് ടെർമിനൽ ആണ് മൗത്ത് ടെർമിനൽ ആണ് അറ്റത്താണ് ഉള്ളത് അവരുടെ ഓപ്പർക്കുല ഉണ്ട് അവരുടെ സ്കെയിൽസ് പ്ലക്കോയിഡ് അല്ല സൈക്ലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീനോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് പിന്നെ എയർ ബ്ലാഡർ ഉണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഒ വി പാരസ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം സെറ്റാണ് പിന്നെ എക്സാംസ് പഠിക്കുക എക്സാംപിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെയും കോമൺ നെയ്മും മറ്റേ നെയ്മും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആം ഫി ബിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആം ഫി ബിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഉണ്ട് ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഉണ്ട് ബോഡിയിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഉണ്ട് ടെയിൽ ഇല്ല ടെയിൽ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഓക്കെ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് ചെവിയില്ല നമ്മുടെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് പിന്നെ എന്ന് വിളിക്കുക അവർക്ക് പിന്നെ ഇല്ല അവരുടെ ചെവി ടിംബാൻ ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ ചെവി ടിംബാൻ ആണ് കേട്ടോ ടിംബാൻ ആണ് അവരുടെ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിന് ഐലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഐലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുക അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരം ഭയങ്കര വഴുവഴുന്നുള്ള ശരീരമല്ല അപ്പം സ്കെയിൽസ് ഇല്ല പാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡിയിൽ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് സ്കെയിൽസ് ഇല്ല ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ ഗട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന യൂറിനറി ട്രാക്ട് റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് മൂന്നും കൂടി ഒരൊറ്റ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ടാണ് തുറക്കുക ആ ക്യാവിറ്റിയുടെ പേരാണ് ക്ലോക്ക ആ ക്ലാവിറ്റിയുടെ പേരാണ് ക്ലോക്ക ക്ലോക്കയാണ് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് തുറക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അവർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഒക്കെ തുറക്കുമെന്ന് പറയും അത് തെറ്റാണ് ഗട്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് കൂടി തുറക്കുന്നതാണ് ക്ലോക്കയിലോട്ട് അത് പിന്നെ പുറത്തോട്ട് തുറക്കും ഇനി റെസ്പിറേഷന് ഗിൽസ് ഉണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് സ്കിൻ ഉണ്ട് സ്കിന്നെ ഭയങ്കര വെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൂടെ ആവാം ഹാർട്ടിന് മൂന്ന് ചേമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഏട്ടറി ഒരു വെൻഡർക്കളും ഫിഷിന് രണ്ട് ചേമ്പറായിരുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് ചേമ്പറാണ് കേട്ടോ ടാഡ്പോൾസ് അല്ലേ ലാർവ ഇവരുടെ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ബൂഫോ റാണ ഹൈല സലമാൻഡ്ര ഇത്തയോഫിസ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കണം ഇനി റപ്റ്റീലിയ റപ്റ്റീലിയയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവർ ക്രീപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോളിങ് ആയിട്ടാണ് അവർ പോവുക അങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞ് ഇഴഞ്ഞാണ് പോവുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേട്ടോ സ്കിന്നിൽ ഡ്രൈയും കോർണിഫൈഡ് സ്കിന്നും ആണ് മറ്റോടത്ത് വെറ്റായിരുന്നു നമ്മൾ ആംഫിബിയിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂട്സ് ഉണ്ട് പുറത്ത് ചെവിയുടെ ഓട്ടയില്ല പുറത്ത് ചെവിയുടെ ഓട്ടയില്ല ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഇത് ടിംബാൻ ആണ് ഇയർ ഇവിടെയും ടിംബാൻ ആണ് ഇയർ കേട്ടോ ഹാർട്ട് ത്രീ ചേമ്പേർഡ് ആണ് എക്സെപ്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രോക്കഡൈലിൽ ഹാർട്ട് ഫോർ ചേമ്പേർഡ് ആണ് ക്രോക്കഡൈലിൽ
ഇതുവരെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബേഡ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വാം ബ്ലഡ് നമ്മുടെ നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ പുറത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറില്ല അവരത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തും കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽസ് ആണ് മുട്ട ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കാം ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് മമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ മമേലിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഫോർ ലിംസ് അയൻ ലിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇവർക്ക് ബോഡി ഹെയർ ഉണ്ട് ഇതുവരെ ആർക്കും ബോഡി ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെ ആർക്കും ബോഡി ഹെയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് ബോഡി ഹെയർ ഉണ്ട് പുറത്ത് കണ്ടോ ഈ സാധനം ഉണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാന്ന് പറയാ പിന്നുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളുണ്ട് അല്ലെ കനൈൻ ഇൻസിസർ മോളാർ പ്രീമോളാർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ആർ പ്രസന്റ് നാല് ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് ഹോമിയോതെർബസ് ആണ് പൊതുവെ വിവി പാരസ് ആണ് പൊതുവെ പ്രസവിക്കും മാമൽസ് അല്ല അപ്പോൾ മുട്ട ഇടുന്ന മാമൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർണിത്തോ റിങ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിപ്പസ് ആണ് എൻ സി എട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അത് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മമേലിയും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് കവർ ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഞാൻ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ സമ്മറി വായിക്കണേ എന്തായാലും സമ്മറി വായിക്കണം ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് ഈ ടേബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ആദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ലിവിങ് വേൾഡും അനിമൽ കിൻഡോം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നതാണ് ഈസ് ദ കീ ടു ക്രാക്ക് നീറ്റ് എനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് എൻ സി ആർ ടി വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോംബി റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മളൊരു പുതിയ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെല്ലാം നമ്മളിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കോംബി റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്മളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങൾക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓൺലൈൻ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അനിമൽ കിൻഡോം ലിവിംഗ് വേൾഡും ഇനി പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്ററായി മാറട്ടെ അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റിൽ വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം കേട്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം നമുക്ക് ഇനി തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് വേണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ പേജ് യൂട്യൂബ് പേജ് സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം യൂട്യൂബ് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തേണ്ട ചേഞ്ചസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നമ്മളെ അറിയിക്കുക എന്തൊക്കെ റിവ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് രാത്രി പത്ര പത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ ഉണ്ടാവും കെമിസ്ട്രി അല്ല ഫിസിക്സ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നൈറ്റ് ആണ് ബയോളജി ആണ് മോർണിംഗ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗൈസ്